എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിരലോക ട്യൂട്ടോറിയൽ പാർട്ട് ഫോറിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഒരു ഫോർ ബിറ്റ് ഫുൾ ആഡർ വിരലോഗിൽ എങ്ങനെയാണ് സിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കാണിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ നാല് സിംഗിൾ ബിറ്റ് ഫുൾ ആഡറുകൾ ചേർന്നിട്ടാണ് ഒരു ഫോർ ബിറ്റ് ഫുൾ ആഡർ നിർമ്മിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വെരിലോഗിൽ കോഡ് എഴുതുമ്പോൾ ആദ്യമായി ഒരു സിംഗിൾ ബിറ്റ് ഫുൾ ആഡറിൻ്റെ മൊഡ്യൂൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അതിന് ശേഷം മറ്റൊരു മൊഡ്യൂൾ ഫോർ ബിറ്റ് ഫുൾ ആഡറിന് വേണ്ടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അതിലേക്ക് ഈ സിംഗിൾ ബിറ്റ് ഫുൾ ആഡറിനെ നാല് പ്രാവശ്യം കോൾ ചെയ്യുക എന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഐ എസ് സി വെബ് പാക്കിൽ എങ്ങനെയാണ് വെരിലോഗ് കോഡ് എഴുതുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ പുതിയ പ്രൊജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു പുതിയ സോഴ്സ് ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിൽ നമ്മൾ ആദ്യമായി ഒരു ഫുൾ ആഡറിൻ്റെ കോഡുകൾ എഴുതാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഞാൻ മുൻപത്തെ ട്യൂട്ടോറിയലുകളിൽ കാണിച്ചതുപോലെ ലോജിക് ഡയാഗ്രം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ ഗേറ്റ് ലെവൽ മോഡൽ കോഡ് എഴുതാവുന്നതാണ് അത് ഞാൻ കൂടുതൽ വിശദമായി ഇവിടെ കാണിക്കുന്നില്ല ആവശ്യമുള്ളവർ മുൻപത്തെ ട്യൂട്ടോറിയലുകൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് കോഡ് എഴുതുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് കോഡ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ സിൻഡാക്സ് റർ ചെക്ക് ചെയ്യുകയും തുടർന്ന് നമ്മുടെ അടുത്ത മൊഡ്യൂൾ മൊഡ്യൂൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പുതിയ സോഴ്സ് ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഇനി എഴുതാൻ പോകുന്ന മൊഡ്യൂൾ ഫോർ ബിറ്റ് ഫുൾ ആഡറിൻ്റെതാണ് അതിനുവേണ്ടി എങ്ങനെയാണ് കോഡ് എഴുതുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഫോർ ബിറ്റ് ഫുൾ ആഡറിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഇവിടെ നാല് ഫുൾ ആഡറുകൾ ചേർന്നിട്ടാണ് ഒരു ഫോർ ബിറ്റ് ഫുൾ ആഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടതെന്ന് കാണാം ഇതിൽ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫോർ ബിറ്റ് നമ്പറും ബി എന്ന മറ്റൊരു ഫോർ ബിറ്റ് നമ്പറും തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഔട്ട്പുട്ടായി നമുക്ക് സമ്മും അതുപോലെ സി ഔട്ട് ലഭിക്കുന്നു 
അതുപോലെ സീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മറ്റൊരു ഇൻപുട്ട് കൂടെ ഈ ഫോർ ബിറ്റ് ഫുൾ ആഡറിലേക്ക് വരുന്നത് കാണാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കോഡ് എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ എ സീറോ എ വൺ എ ടു എ ത്രീ എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ വെവ്വേറെ ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സ് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം എ ബി എന്നീ വെക്ടറുകളെയാണ് വെക്ടറുകളാണ് ഇൻപുട്ടായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ സം സീറോ സം വൺ സം ടു സം ത്രീ എന്നതിന് പകരം സം എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു ഫോർ ബിറ്റ് വെക്ടർ ഔട്ട്പുട്ടായും ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു തന്മൂലം നമുക്ക് വെവ്വേറെ ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാതെ തന്നെ ഫോ നാല് ബിറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ ഒരു കാരി ഇൻ എന്ന ഇൻപുട്ട് ഒരു സ്കേലർ ഇൻപുട്ടും അതുപോലെ കാരി ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്കേലർ ഔട്ട്പുട്ട് കൂടെ നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടിന് ആവശ്യമാണ് പിന്നെ സി വൺ സി ടു സി ത്രീ എന്നിവ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻ്റുകളായത് കാരണം അവയെ നമുക്ക് വയറുകളായി കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് സിംഗിൾ ബിറ്റ് ആഡർ അതായത് ഫുൾ ആഡറിൻ്റെ നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയ മൊഡ്യൂളിനെ നമ്മുടെ ഫോർ ബിറ്റ് ഫുൾ ആഡറിൻ്റെ മൊഡ്യൂളിലേക്ക് കോൾ ചെയ്യുക എന്ന കാര്യമാണ് അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ ആ പേര് കോപ്പി ചെയ്ത് ഫോർ ബിറ്റ് ഫുൾ ആഡർ മൊഡ്യൂളിലേക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് ഫുൾ ആഡർ വൺ എന്ന പേരാണ് നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഫുൾ ആഡർ വണ്ണിൻ്റെ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി അതിനുള്ളിൽ ഇൻപുട്ടുകളായി എ ഓഫ് സീറോ ബി ഓഫ് സീറോ സി എന്നിവ കാണിക്കുന്നു അതുപോലെ ഔട്ട്പുട്ടായി സം ഓഫ് സീറോ സി വൺ എന്നിവയും കാണിക്കുക ഇതേപോലെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ഫുൾ ആഡറിൻ്റെ കോഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിരിക്കുന്നു ഇതേപോലെ രണ്ടാമത്തെ ഫുൾ ആഡർ എഫ് എ ടുവും നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിനു വേണ്ടി വീണ്ടും സിംഗിൾ ബിറ്റ് ഫുൾ ആഡറിനെ കോൾ ചെയ്ത് അതിനകത്തെ ആർഗ്യുമെൻറ്റുകൾ എ ഓഫ് വൺ ബി ഓഫ് വൺ സി ഓഫ് സി വൺ എന്നാക്കുകയും ഔട്ട്പുട്ടുകൾ സം ഓഫ് വൺ സി ടു എന്നിങ്ങനെ മാറ്റുകയും ചെയ്യുക അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഫുൾ ആഡറിൻ്റെ കോഡും കംപ്ലീറ്റായി ഇതുപോലെ മൂന്നാമത്തെ ഫുൾ ആഡർ എഫ് എ ത്രീ നാലാമത്തെ ഫുൾ ആഡർ എഫ് എ ഫോർ എന്നിവയും നമുക്ക് കോഡ് എഴുതി കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാവുന്നതാണ് ഓരോ ഫുൾ ആഡറിൻ്റെയും കറസ്പോട്ടിങ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻപുട്ടുകളെ നമ്മൾ ഇൻപുട്ടുകളെയും ഔട്ട്പുട്ടുകളെയും നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ആർഗ്യുമെൻറ്റുകളായി പാസ് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു ഫോർ ബിറ്റ് ഫുൾ ആഡറിൻ്റെ ഗേറ്റ് ലെവൽ മോഡലിങ്ങിലെ കോഡുകൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്
ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഡിസൈൻ മൊഡ്യൂൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫോർ ബിറ്റ് ഫുൾ ആഡർ സിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായ ടെസ്റ്റ് ബെഞ്ച് മൊഡ്യൂൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന കാര്യമാണ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതിനു വേണ്ടി വീണ്ടും ഒരു സോഴ്സ് ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക തുടർന്ന് മുൻപ് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഡിസൈൻ മൊഡ്യൂളിൽ വരുന്ന ഇൻപുട്ടുകളെ റെജായും ഔട്ട്പുട്ടുകളെ വയറായും ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് ടെസ്റ്റ് ബെഞ്ച് മൊഡ്യൂൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ സം ഒരു വയറായി ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു വെക്ടർ ഫോർ ബിറ്റ് വെക്ടറാണ് സം അതുപോലെ എ ബി എന്നിവ ഫോർ ബിറ്റ് വെക്ടറായിട്ടുള്ള റെജുകളായും ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു പിന്നെ അവശേഷിക്കുന്ന സി ഔട്ടിനെ ഒരു സ്കേലർ ആയിട്ടുള്ള വയറായും സി ഇന്നിനെ സ്കേലർ റെജായും ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു തുടർന്ന് ഇനീഷ്യൽ ബ്ലോക്കിനകത്ത് ഇൻപുട്ട് വാല്യൂസ് അസൈൻ ചെയ്ത് ടെസ്റ്റ് ബെഞ്ച് മൊഡ്യൂൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനു മുമ്പേ നമ്മുടെ ഫോർ ബിറ്റ് ഫുൾ ആഡർ മൊഡ്യൂളിനെ ടെസ്റ്റ് ബെഞ്ച് മൊഡ്യൂളിലേക്ക് കോൾ ചെയ്യുകയും വേണം ഇവിടെ എ ബി ഇൻപുട്ടുകൾ വെക്ടറും സീന് സ്കേലറുമാണ് തന്മൂലം നമ്മൾ എ ബി ഇൻപുട്ടുകളിലേക്ക് ഫോർ ബിറ്റ് നമ്പേഴ്സാണ് അസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ സീനിലേക്ക് ഒരു സിംഗിൾ ബിറ്റ് നമ്പറും ഇവിടെ ഞാൻ എ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ടിക് ഡി സീറോ ബി ഈക്വൽ ടു ഫോർ ടിക് ഡി സീറോ സി ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നാണ് ഇൻപുട്ട് വാല്യൂസ് അസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഫോർ ടിക് ഡി സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ഡെസിമലിൻ്റെ സീറോ എന്ന ഡെസിമൽ നമ്പറിൻ്റെ ഫോർ ബിറ്റ് ബൈനറി ഈക്വലൻ്റ് എയിലേക്കും അതുപോലെ ബിയിലേക്കും അസൈൻ ചെയ്യപ്പെടും സീനിലേക്ക് സീറോ എന്ന സിംഗിൾ ബിറ്റ് നമ്പർ അതേപോലെ അടുത്ത കണ്ടീഷനായി ഫോർ ടിക് ഡി വൺ എയിലേക്കും ഫോർ ടിക് ഡി ഫൈവ് ബിയിലേക്കും സീനിലേക്ക് വണ്ണും കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ വണ്ണിൻ്റെ ഇവിടെ വൺ എന്ന ഡെസിമൽ നമ്പറിൻ്റെ ഫോർ ബിറ്റ് ബൈനറി നമ്പർ എ എന്ന വെക്ടറിലേക്കും ഫൈവിൻ്റെ ഫോർ ബിറ്റ് ബൈനറി നമ്പർ ബി വെക്ടറിലേക്കും അസൈൻ ചെയ്യപ്പെടും അതുപോലെ സീനിലേക്ക് വണ്ണും അസൈൻ ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഇങ്ങനെ ഡെസിമൽ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ എളുപ്പത്തിൽ വാല്യൂസ് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ എയുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ബിറ്റുകൾ അസൈൻ ചെയ്യുന്നത് പകരം എളുപ്പത്തിൽ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് വാല്യൂസ് അസൈൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ 
ഒരു പ്രത്യേകത ഇങ്ങനെ റാൻഡമായിട്ടുള്ള നാല് കണ്ടീഷൻസാണ് ഞാനിവിടെ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് സിമുലേഷനിലേക്ക് കടക്കാം നമ്മുടെ ടെസ്റ്റ് ബെഞ്ച് മൊഡ്യൂൾ ഇവിടെ പൂർത്തിയായിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് സിമുലേഷൻ റൺ ചെയ്തിച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം കിട്ടുന്ന ടൈമിംഗ് ഡയാഗ്രാം ചെക്ക് ചെയ്ത് ഫുൾ ഫോർ ബിറ്റ് ഫുൾ ആൻഡറിൻ്റെ വർക്കിംഗ് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഇൻപുട്ടുകൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ടുകളാണോ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ടൈമിംഗ് ഡയഗ്രാം നോക്കി നമുക്ക് ഉറപ്പ് വരുത്താം ഇത്രയുമാണ് ഒരു ഫോർ ബിറ്റ് ഫുൾ ആൻഡർ ഗേറ്റ് ലെവൽ മോഡലിങ്ങിൽ സിമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടവർ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും പുതിയ വീഡിയോസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് എല്ലാവർക്കും നന്ദി